আর আপনি মনে করে জান্নাত হবে আপনার স্ত্রী ছোট ब्लाउজ পরে আছে এ ब्लाउজ বোঝেন না ब्लाउজ এই যে খাটো ब्लाउজ পরে আছে মানে আপনারই তো দোষ আপনি তো কাপুরুষ মানে আপনি চাচ্ছেন যে এইটুকুন আমার আর এইটুকুন জনগণের এই পেটপিট জনগণ দেখবে জান্নাত তো সহজ হজ যাকাত দিয়ে জান্নাত নয় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন সালাসাতুন কাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিমুল জান্নাত তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে জান্নাত হারাম করেছেন এক মুদমিনুল খামর যারা বিড়ি সিগারেট জর্দা গলিয়াবাজ ফেনসিডিল গাঁজা এগুলি সেবন করবে তাদের জন্য জান্নাত হারাম দুই ওয়া রাজরাতু মিনান নিসায়ে ওই মহিলা যেই মহিলা পুরুষের সাত গেঞ্জি পরে পুরুষের বেশভূষা পরে মহিলাদের জন্য কয়েকটি সাজসজ্জা গ্রহণ করা হারাম মহিলাদের জন্য কয়েকটা সাজসজ্জা গ্রহণ করা হারাম এক পরচুলা ব্যবহার করা হারাম মাথায় পরচুলা নকল চুল ব্যবহার করা হারাম দুই কপালে টিপ দেওয়া হারাম হিন্দুরা কপালে টিপ দেয় তিন ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া হারাম পতিতালয়ের নারীরা বেশ্যালয়ের নারীরা কব আপনার ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় চার ভুরু চিকন করা হারাম পাঁচ দাঁত সানিত করা হারাম ছয় নখে নেল পালিশ দেওয়া হারাম পতিতালয়ের নারীরা নখে নেল পালিশ দেয় সাত নখ বড় রাখা হারাম আর জানোয়ারের মতো নখ রেখেছে আপনার মেয়ে আপনার ছেলে এই বড় বড় নখে আছে আর চুলের কাটিংটা তো আপনি দেখেননি দেখেননি চুলের কাটিং ওই যে ওই যে এই ছাগলের পিছনে দুই পায়ে যেই কালারের চুল থাকে মনে পড়ে আপনারা ছাগল প্রতিপালন করেন আর আপনার ছেলে ও বোঝাতে চাচ্ছে যে আমি কেন মানুষ হব আমিও ছাগল হই ওই কালারের এই জায়গায় লেগে লেগে লেগেছে আর আপনার ছেলে নাকি মেসি আপনার ছেলে নাকি রোলান্ডো চতুর দিকে চুলটা কেটেছে ছোট করে আর এখানে দিয়েছে সুন্দরবন জঙ্গল ও নাকি আবার মুসলিম রক্ত নিয়ে ঘুরছে ওই ছেলেটা আশ্চর্য কথা আর শরীরে উল্কি ব্যবহার করা হারাম চিত্র অঙ্কন করা হারাম নয় নুপুর পরা হারাম মহিলাদের কোন নুপুর যেই নুপুর ঝনঝন ঝনঝন শব্দ হয় রাসুল সাল্লাম বলছেন যেই বাড়িতে ঝনঝন ঝনঝন শব্দ হয় সেই বাড়িতে ফেরেস্তা প্রবেশ করে না তবে ওই নুপুর পড়তে পারে যেই নুপুরে শব্দ নাই কথাকে বোঝাতে পারলাম দশ পুরুষের গেঞ্জি প্যান্ট জুতা ব্যবহার করা হারাম যেই নারী পুরুষের গেঞ্জি পরে প্যান্ট পরে ওই নারীর জন্য জান্নাত হারাম খুব সাবধান আরেকটি এগারো মনে পড়লো নারীদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম কেউ যদি কোন নারী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে তার ফরজ নফল কোন এবাদাত আল্লাহ কবুল করবেন না তবে নারীরা হাতে পায়ে মেহেদি দিবে কি দিবে মেহেদি দিবে বুঝলেন কি না তো বলছিলাম যে রাসুল সাল্লাহ আলহাম যে কথা বলেছেন আমি মহিলাদের ব্যাপারে এই কথা বলি যে আমরা আপনাকে গালি দিতে আসেনি শয়তান আপনাকে বলতে আসেনি আপনি আয়সার মতো হন আপনি কেন এইভাবে ঢং ঢং করে বেপর্দায় চলে পুরুষদের ইমান হরণ করছেন আয়সা মরা মানুষকে দেখে পর্দা করে তো আয়সার মর্যাদা হবে না তা আপনার মর্যাদা হবে খাদিজার মতো হন খাদিজা তো খুব দামি মহিলা জিব্রাইল এসে বলছেন মোহাম্মদ ওই যে খাদিজা হাতে দেখেন বাটি আছে তরকারি আছে খাদিজা যখন আপনার কাছে আসবে তখন আপনি বলবেন যে আমি তো সালাম দিয়ে যাচ্ছি স্বয়ং আল্লাহ খাদিজাকে সালাম দিয়েছেন আফজাল ওয়াহালিন নিশায়ে ফিল জান্না জান্নাতে চারজন নারী সর্বশ্রেষ্ঠ এক খাদিজা বিনতে খোয়াইলেন জান্নাতি নারীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী খাদিজা খোয়াইলেদের মেয়ে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা মারিয়াম বিনতে ইমরান ইমরানের মেয়ে মারিয়াম আসিয়া বিনতে মোজাহিম ইমরাতু ফেরাউন মোজাহিমের মেয়ে আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী এই চারটা নারী পৃথিবীতে সব নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী আপনাকে বলছি মহিলা 
এনারি আপনাকে বলছি বোন আপনি আপনি আয়েশা খাদিজা ফাতেমার মতো হন আপনি কেন কিরণমালা কটকটির মতো হলেন আমি আপনাকে হাসাতে আসিনি আপনার মেয়েটা বলছে যে পাখি যে ড্রেস পরে ওই ড্রেস আমাকে নিয়ে দিতে হবে যে ড্রেস পরলে সামনে পিছন হবু হবু ঝাঝাই লেংটা পোশাক ওটা পোশাক হয় কি করে গরু ছাগলকে ওটা পরিয়ে দিলে মনে হয় লজ্জা স্মরণ হয় আমাদের এমন পোশাক পরে মুসলিম মেয়ে এমন পোশাক পরে রাস্তাঘাট স্কুল কলেজে যায় আমি তাদের দেখিনি অমন মাহন সিয়াতুন কার নাবিল বাকারে এক এক শ্রেণীর মানুষের হাতে থাকবে লাঠিয়া দ্রিবুনা বিহান্নাস যা তারা মানুষকে পিটাবে যারা অন্যায় ভাবে ক্ষমতায় গিয়ে জমি জায়গা রাতারাতি দখল করে মানুষকে পিটাই মানুষের তন্ত্র মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরা মরলে এদেরকে জাহান নামে দিবেন ওই মহিলা যেই মহিলা উলঙ্গ পোশাক পরে পোশাক পরার পরে উলঙ্গ মানে এমন পোশাক যার সামনে পিছন বোঝা যায় পোশাকের উদ্দেশ্যই হবে শরীরকে সুন্দরভাবে আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যাতে করে পর পুরুষের চোখের সামনে মহিলার শরীরকে প্রকট না হয় কিন্তু আজকে এমন পোশাক নারী সমাজ পরে যে পোশাক পরার কারণে ওর শরীরটা আরো ভালো দেখায় পোশাক পরার কারণে শরীরটা আরো সৌন্দর্যতা দেখায় মানে আটো সাটো পোশাক ওটাই উলঙ্গ পোশাক মমে লাতন পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই তার মন বলে যে পুরুষ আমাকে দেখুক এত সুন্দর আমার চেয়ারা যৌবন আমি কি একাই ভোগ করব আমার স্বামী কি একাই ভোগ করবে জনগণকে একটু দেখাই আশ্চর্য একটা মেশিন যার নাম মহিলা আশ্চর্য একটা মেশিন প্রায় প্রায় শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয় যত লঙ্গ নারী আছে নারীর মর্যাদা অনেক আগেই বলেছি কখন আয়সার মতো হলে কথা মনে আমি বোঝাতে পারিনি নারীর মর্যাদা অনেক তখন যখন খাদিজার মতো হলে আপনি কেন পতিতালয়ার নারীর মতো বেশভূষা নিয়ে চলেন যখন কোন নারী এই দশটা সাজসজ্জা এগারোটা সাজসজ্জা গ্রহণ করে মানে ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় কপালে টিপ দেয় সুগন্ধে ব্যবহার করে এরপরে মানুষের পাশ দিয়ে যাই ফাইয়া ঝানিয়া ও হলো পতিতালয়ের মহিলা মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথা বলছেন মমিলাতন এই নষ্টা মহিলারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করতে চাই মায়ালাতন এরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এরা জান্নাতে যাবে না সুগন্ধি পাওয়ার পরও এই নগ্ন এই জাহেল এই মূর্খ এই নষ্ট মহিলা জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না নারীকে ফিরে আসতে হবে নারী মহিলা উপস্থিত মুসলিম বোন আপনাকে আমরা বলি আজকের মাহফিলের পক্ষ থেকে আপনার রূপ যৌবন সৌন্দর্য এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আপনি হেফাজত রাখেন নিজের স্বামী ছাড়া কাউকে ভোগ করতে দিন না চেহারা সৌন্দর্য এইভাবে জনগণকে দেখায় না সারার ইমানের তেজ দেখেছেন যদি কোন মানুষ জেনা থেকে বেপর্দা থেকে বেঁচে থাকতে পারে আল্লাহ তাকে যে কোনো মূল্য সহযোগিতা করতে পারেন যখন স্বৈরাচারী বাদশার নিকটে সারা গেলেন স্বৈরাচারী বাদশা পৃথিবীতে সমস্ত নারীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারী হচ্ছে সারা সারার মতো সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই এত সুন্দর বাদশা দেখেই পাগল হয়ে গেছে আপনার জেনায় লিপ্ত হবে হাত বাড়াচ্ছেন সারা তখন বলছেন আল্লাহ প্রতিপালক আপনি যদি জেনে থাকেন আমন্ত বিকা অবি রসুলিকা আমি রসুলের প্রতি মানে নেছি অর্থাৎ ইব্রাহিমকে আমি রসুল হিসেবে মানি আপনাকে মানি অশান্ত যাওজি আমি আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছি অশান্ত ফারজে আমি আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছি ইল্লা যাওজে আমার স্বামী ছাড়া কাউকে ভোগ করতে দিইনি আমার হাত কেমন চেহারা কেমন চোখ কেমন আমার সৌন্দর্যতা কেমন আমার স্বামী ছাড়া কাউকে দেখাতে দেইনি 
আমার স্বামী ছাড়া আমার যৌবন কাউকে ভোগ করতে দিইনি আমার এই যে সতীত্বের তেজ আপনার প্রতি ইমান রসুলের প্রতি ইমান এই কথাগুলো যদি ঠিক হয় ফলা তো সামনে তালে হাজাল কাফের এই কাফের যেন আমাকে টাচ করতে না পারে এই কথা বলতে দেরি শাসক অজ্ঞান হতে দেরি নেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে অত সহজ নাকি যে একজন নারীকে আপনি হাত দিবেন আয় মহিলা শোনেন আপনিও যদি নিজের যৌবনকে হেফাজত করেন আজও আল্লাহ বেঁচে আছেন বেঁচে আছেন মানে আল্লাহ আজও আছেন ওইভাবেই ক্ষমতা শেষ হয়নি ওই আল্লাহ এখন আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে সারার দেখেছেন ইমানের ত্যাগ বলছে যে আমি আপনার প্রতি ইমান এনেছি আমি নবীর প্রতি ইমান এনেছি আমার এই যৌবনকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে রেখেছি স্বামী ছাড়া কাউকে ভোগ করতে দিইনি এই তিনটা কথা যদি সঠিক হয় এক তোমার প্রতি ইমান নবীর প্রতি ইমান আর লজ্জাস্থান হেফাজত করেছি স্বামী ছাড়া কাউকে ভোগ করতে দিইনি এই তিনটা যদি সঠিক হয় এই কাফের যেন আমাকে টাচ করতে না পারে বলতে দেরি কাফের অজ্ঞান হতে দেরি নাই কি দিয়ে বুঝায় নারীকে আমি কি দিয়ে বুঝাবো যে তার যৌবনের দাম কত তার সতীত্বের মর্যাদা কত এইভাবে বেপর্দায় চলে জান্নাত হবে না যে কোনো মূল্যে পর্দা করতে হবে আপনার মাথার চুল মুখমণ্ডল আপনার হাত পা আপনার গোটা শরীরটাই পর্দার অংশ আপনি এভাবে জাতির সামনে ওপেন হতে পারেন না নারীদেরকে বিশেষভাবে বলে গেলাম যদি আপনি বেপর্দায় চলেন পরে নাম জাহান নাম হবে ইসলাম আপনাকে অনেক মর্যাদা দিয়েছে নারী হিসেবে নারীর অনেক মর্যাদা মা হিসেবে বোন হিসেবে স্ত্রী হিসেবে খালা হিসেবে মেয়ে হিসেবে ইসলাম অনেক মর্যাদা দিয়েছে নারীকে নারী আপনি আপনার নিজের মর্যাদাকে নিজেই ক্ষুণ্ণ করেছেন এইভাবে জাহেলিয়াতের পথে চলে আপনি নিজের মর্যাদাকে টিকিয়ে রাখুন আরেকটি নারীদের জাহান নামে যাওয়ার কারণ স্বামীর অবাধ্যতা আল্লাহর যতক্ষণ না সে তার স্বামীর আনুগত্য না করে পৃথিবীতে কয়েক শ্রেণীর মানুষের ফরজ নফল কোন এবাদাত কবুল করে না ইসলামে আল্লাহ কবুল করে না যে মনিবের নিকট থেকে গোলাম পালিয়ে এসেছে ওই গোলামের সালাত আল্লাহ কবুল করে না অমরা তো না যাও যাহা ওই নারীর সালাত আল্লাহ কবুল করে না যে নারীর স্বামীর অবাধ্যতা দেখায় প্রায় আজকে স্বামীর অবাধ্য মনে হয় যে স্ত্রীদেরই আনুগত্য করতে হবে ঘটনা এরকম নারী দাবি রাখতে চাই যে স্বামী তার আনুগত্য করবে ঠিক বলছেন মানে ঘটনা আপনারই সমস্যা আছে আগে যৌতুকের দড়িতে আপনাকে বেঁধে রেখেছে আপনার হাতে মেয়ে তুলে দিয়েছে আপনার শ্বশুর শাশুর এমনিতেই নয় আবার স্বর্ণের আংটি ওটা তো আংটি নয় ওটা গরুর গলাসি শাশুড়ি প্রথম দিনে আংটি ঢুকিয়ে দিয়ে প্রমাণ করছে যে আমি যেভাবে চালাবো জামাইকে ওভাবেই চলতে হবে ওভাবেই চলেন আপনার বাড়ির ফ্রিজ আপনার খাট আপনার মোটরসাইকেল সব শ্বশুরের আপনার কি সব ফকির মোল্লা তো আপনি কি আপনার স্ত্রীর উপরে গিয়ার নিতে পারবেন আপনার খাট যে শুয়ে থাকেন শ্বশুরের যে মোটরসাইকেলে পিক আপ টানেন শ্বশুরের আপনার কি তো আপনারই তো এখন গোলামে থাকা লাগবে কথা মনে হয় বোঝাতে পারলাম না আপনি নিজে পুরুষ হন তারপরে স্ত্রীর উপরে পুরুষত্ব দেখান কথা যেটা বলবেন সেটা মানতে বাধ্য হবে আর নাম পুরুষত্ব স্বামীর বাধ্য থাকতে হবে এর নাম স্ত্রী এক মহিলা রাসুল সাল্লা সাল্লামের নিকটে গিয়ে বলছেন গেলেন তো রাসুল বলছেন আজ তু যাও যে নাংতি এই মহিলা তোমার কি স্বামী বেঁচে আছে তো বলছে কল আপনার হ্যাঁ আমার স্বামী বেঁচে আছে কাই ফানতি লাহু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন তুমি তোমার স্বামীর জন্য কেমন রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন বললেন তুমি তোমার স্বামীর জন্য কেমন তখন মহিলা বললেন মালুইলা মাজাস্তানহু আমি ভালোই স্বামীর খেদমাত করি কিন্তু তিনি তো আমার তেমন দেখাশোনা করেন না 
রাসুল সাল্লাম বলছেন ফাংজুরি অপেক্ষা করো ধৈর্য ধরো আইনান্তি মিনহু তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে কোথায় চলে যাবে ফাইন নামা হওয়া জান্নাত কোনারুকে স্বামী তোমার জান্নাতের কারণ স্বামী তোমার জাহান্নামের কারণ স্বামীর যদি অবাধ্যতা দেখা তাহলে পরিণাম জাহান্নাম স্বামী পাগল হোক স্বামী মৎকুর হোক স্বামী খারাপ হোক ওর আনুগত্য করলেই জান্নাত না হলে জাহান্নামে যেতে হবে আপনি ভাত খাবেন না আপনার স্বামী খারাপ প্রতিদিন পিটাই গাঁজা তারি মত খাই আপনি অতিষ্ঠ আপনি খোলা নিয়ে চলে আসেন ইসলাম এটা আপনাকে অনুমতি দিয়েছে থাকার প্রয়োজন নেই কিন্তু যতক্ষণ আপনি আপনার স্বামীর কাছে থাকবেন ততক্ষণ তার অবাধ্যতা হতে পারবেন না পানি চেয়েছে ঠ্যাক করে ফেলে দিলেন আপনি এটা কেমন আচরণ তিন দিন ধরে কথা নেই বিছানায় শোয়া নেই খাবার ঠিক মতো দেওয়া নেই কথা নেই এটা স্বামীর উপরে জুলুম অত্যাচার থাকবেন না খোলা নিয়ে চলে আসেন থাকার পরে স্বামীকে অত্যাচার করতে পারবেন না কথা বলে আমি বুঝাতে পারলাম না অনেক মহিলা আছে যাদের পিতা মাতার সয় সম্পত্তি ভালো প্রভাব প্রতিপত্তশীল এগুলি পিছনে সামনে দিয়ে স্বামীকে অত্যাচার করে কথাই কথাই তালাক চায় তোর ভাত খাবো না কথাই কথাই তার দেমাক কত এক রোখা মেজাজের কারণে এরকম হয় स्वामी अनुगत्य ना करते चान खोला नहीं चले आसें थारे अबाध्यता जाता गल আপনি ধৈর্য ধরে থাকেন তাকে উপদেশ দেন আপনার স্বামী যতই খারাপ হোক আপনার স্বামী তো ফেরাউনের চাইতে খারাপ নয় ফেরাউনের চাইতে খারাপ ফেরাউন তার স্ত্রী আসিয়াকে পিটাই দিনে রাতে পিটাই আপনার ওই উত্তপ্ত বালুর ওপরে রেখে পিটাই পেরেক মেরে পিটাই এরপরে আসিয়া বলছেন রব্বিব নিলিং দেখা বাইতেন ফিল জান না প্রতিপালক এই যে আমার কষ্ট তো দেখছেন আমার জন্য তোমার নিকটে জান্নাত একটা ঘর নির্মাণ করেন আল্লাহ তখন জিউরাইল কে বলছেন যে জিউরাইল আসিয়া তো এই কথা বললেন ঘর নির্মাণ করার আসিয়া মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই তার জান্নাতে থাকার জায়গা দেখে আসো জিউরাইল জান্নাত নিয়ে গিয়ে নগদ পৃথিবীতে দেখিয়ে দিলেন এর নাম আসিয়া আর মা বোন আপনার স্বামী যেমন ফেরাউনের মতো নয় ফেরাউনের চাইতে ভালো তবে সমাজে একটা লোক মারা গেছে মহিলাদের ভিড় আমরা যেতে পারি না ওর আগে ও আগে যাবে কে মারা গেছে কার খালা তো মামুর বেন নানার দাদা শ্বশুরের লাতি সব কে মারা গেছে ও আগে যাবে দেখতে এগুলি যাওয়া নিষেধ জিনা উমার মারা গেছেন আয়সার বাড়ি কয়েক গজ দূরে আয়সা উমারকে দেখতে যাননি বেগানা পুরুষকে বেঁচে থাকতে দেখা হারাম মরার পরেও দেখা पुरुष स्वामी स्त्री जेम हक आत्री स्वामी तेम हक आ এগুলি যা জান্নাত জাহান নামে যাওয়ার একটা কারণ আল্লাহ সুবান আমাদেরকে সঠিকটা মেনে চলার তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামেন বলছিলাম জাহান নামের ব্যাপারে কথা মাঝখানে এগুলি চলে আসলো আল্লাহ সুবান তালা বলালেন আল্লাহ আমাদেরকে সংশোধন হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামেন বলছিলাম জাহান নাম জাহান নাম খুব কঠিন জটিল জায়গা অত্র আলোচনা থেকে কথা বোঝা যায় যে যারা স্বামীর অবাধ্যতা দেখায় তাদের পরিণাম জাহান নাম হবে যারা আপনার বেপর্দায় চলে যে নারীরা তারা জাহান নামে যাবে যেই পুরুষেরা হারাম ভক্ষণ করে তারা জাহান নামে যাবে যারা পিতা মাতার অবাধ্যতা দেখায় তারা জাহান নামে যাবে আর সেই জাহান নাম খুব কঠিন জটিল জায়গা হবে আল্লাহ সুভান বলেন 
जहां नामे दे लुकटी मरबे लुकटी बाजबे शुद्ध शस्ती और शस्ती अल्लाह सुबहाना आदेश बाहर करा जे आदेश करा पालन करब जहां नामी शि लाघव करबा আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন ওয়াম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিশমালিহি বিচার মাঠে যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে ফায়াকুল সে বলবে ইয়া লাইতানি লামুতা কিতাবিয়ে হে প্রতিপালক আমি যদি আজকে আমলনামাটা না পেতাম ওয়ালা মাদ্রিমা হিসাবিয়ে আমার যদি হিসাব জানা না থাকতো ইয়া লাইতাহা কানাতিল কাদিয়ে মৃত্যু যদি চূড়ান্ত হয়ে যেত এই ভাবে সে আফসুস করবে মা আগনা আননি মালিয়ে আমার দুনিয়াতে অনেক অঢেল সম্পদ ছিল আজকে তো কোনো সম্পদ কাজে আসলো না হালা কাননি সুলতা নিয়ে আমার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেল আমার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেল আল্লাহ বলবেন খুজুহু ফাগুল্লুহু সোমবার জাহিম আসল্লুহু এ ফেরেস্তা মণ্ডলী একে ধরো শিকল দ্বারা বেঁধে ফেলো জাহান নামে নিক্ষেপ করো जखन ए हाथ पा बेधे जहां नाम दिखे नहीं जावा जहां नाम आगुने तर्जन गर्जन दूर थे सुनते पा मृत्यु कमना कर आज के तुम एक बार मृत्यु डेको ना बहुवार अनेक बार मृत्यु डाको क्यों आज के तुम्हारे मृत्यु जहां नाम हाथ पा बेधे जहां नाम फेले शिकल द्वारा बेधे जहां नाम फेले बाहर होना पुटते ही अचिरे मानुष के सकार फेले दीबाकार आने की जान सा যেটা মানুষকে রাখবেও না ছাড়বেও না মানে পুড়িয়ে ছাই করে দিবে শুধু শাস্তি আর শাস্তি আল্লাহ বলছেন শাস্তির বিবরণ দেখাতে গিয়ে আল্লাহ বলছেন জাহান নামীদের মাথার ওপরে ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে ফি সামমি ও হামিম তারা থাকবে একেবারে গরম ধোঁয়ার ভিতরে গরম হাওয়া বাতাসের ভিতরে ফুটন্ত পানির উপরে তারা থাকবে কালো ধোঁয়াই না ঠান্ডা পাবে শুধু কষ্ট আর কষ্ট মনে করবে যে একটু বাতাস পেলে ভালো হবে সেই বাতাসটাও হবে খুব উত্তপ্ত বাতাস মনে হবে যে একটু ছায়ার ভিতরে গেলে হয়তো বা ভালো হবে ছায়ার ভিতরে গেলে একেবারে অন্ধকার কালো কালো উত্তপ্ত অন্ধকারের মধ্যে তারা থাকবে মনে হচ্ছে যে আপনি পানিতে নামলে একটু আর শান্তি পাবো কিন্তু পানিটা হবে টকবগে ফুটন্ত গরম পানি যেখানেই যাবে শুধু আল্লাহ তাদের জন্য যাহার নামে শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাদের শাস্তি কখনো লাঘব করা হবে না তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেওয়া হবে কুল্লামা খবাদ জিদনাহম সাহির যখনই জাহান নামের আগুন নিস্তেজ হয়ে যাবে তখনই জাহান নামের আগুনকে আল্লাহ উত্তপ্ত করে দিবেন জাহান নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হবে 
আরো অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে করে জাহান নামীদেরকে শাস্তি তারা উপভোগ করতে পারে ওমান খফাত মামা সিনুহু ফাউলাই কাল্লাদিনা খসরু আনফুসাহুম ফি জাহান্নামা খালিদুন বিচার মাঠে যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে নেকির পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করবে যার কারণে তারা জাহান নামে যাবে তাদের চেহারা গুলি জাহান নামের আগুন পুড়িয়ে দিবে ওহম ফিহা কাল এখন তাদের চেহারা সেখানে কয়লার মতো পরিণত হয়ে যাবে জাহান নাম ভয়ঙ্কর শাস্তির একটি অগ্নিকূপ আল্লাহ বলছেন ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লিন যারা সালাত আদায় করে উদাসীন ভাবে অমনোযোগী ভাবে সালাত আদায় করে উদাসীন ভাবে অমনোযোগী হয়ে তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান নাম সুনিশ্চিত ওয়াইল কি বিশাল আগুনের উপাত্যক্কা তারা সেই উপাত্যক্কায় থাকবে সালাত আদায় করার পরেও কেন সময় মতো সালাত আদায় করেনি সময় মতো কি করেনি অবহেলা অলসতা করে সালাত আদায় করেছে বলেছে যে জোহর আসরের সাথে পড়ে নেব কোন পাশে মহিলা আছে যে মহিলারা কথা বলেন না আপনার যদি অসুবিধা হয় তাহলে উঠে চলে যান আপনি আর একজনের সমস্যা করছেন কেন আর আপনি চুপ করে বসে থাকেন আপনাদের তাফসির মা আপনি সোনার অভ্যাস আছে নাকি যে এমনিতেই বক্তা কি বলে আরো শোনে সুর সুর দিয়ে শুনে আশ্চর্য কথা মোফাসের মানুষকে ইমান নষ্ট করে দিচ্ছে মোফাসের এই মোফাসের থেকে সাবধান বাংলাদেশে মোফাসের আছে বলে এটা আমাদের জানা নাই আল্লাহ সোভানা জাহান নামীদের শাস্তির ব্যাপারে এইভাবে বর্ণনা করেছেন জাহান নামীদেরকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে তাদেরকে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি দিয়ে তাদেরকে মাথার ওপরে ঢেলে দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন এইভাবে যখন আল্লাহ সোভান জাহান নামীদেরকে শাস্তি দিবেন শাস্তি দেওয়ার জন্যই জাহান নাম আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নমান বিন বাসির জিয়াল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্না আহান আহলিন না রাজাবান কে বিচারের দিন জাহান নামে সব চাইতে সহজতর শাস্তি যাকে জাহান নামে দেওয়া হবে তাকে আগুনের ফিতা সহ দুটি জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে ইয়াগলি মেনহোমা দেমা বহু কামা ইয়াগলি মির্জান এই আগুনের ফিতা সহ দুটি জুতা পরিয়ে দেওয়ার কারণেই তার মাথার চাঁদি মগজ টক বক করে গলতে থাকবে কোথায় আগুন কোথায় মাথা গলতে থাকবে সবচাইতে সহজ যাকে শাস্তি দেওয়া হবে তার শাস্তি কি হবে দুটি আগুনের ফিতা দ্বারা জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে এতেই তার মাথার মগজ গলতে থাকবে যেমন তামা আগুনে দিলে গলতে থাকে মায়ুরান অতস সে মনে করবে যে আমাকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অতস সে হবে সবচাইতে সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সবচেয়ে সহজ শাস্তি যদি এটা হয় এই সহজ শাস্তির কারণে যদি মাথা গলে যায় তাহলে যাকে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে তার অবস্থা কি হবে বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আহালের দুনিয়া মিনা হালের নারে অমাল কেয়ামা दुख कष्ट स्पर्श करनी सारा जीवन दुनिया भोग विलश आराम व्यक्ति के जहां नाम डुबिए आर उठान উঠানোর পরে জিজ্ঞাসা করা হবে হাল রায় তো খারান কাঁদতো হাল মারবিকা নাইমন কাঁদতো তুমি কি দুনিয়াতে আরামায় ভোগ বিলাসে ছিলে সে একেবারে সরাসরি জবাব দিবে লাহ আমি দুনিয়াতে আরামায় ভোগ বিলাসে ছিলাম না তার মানে মাত্র কয়েক সেকেন্ড শাস্তির কারণে এই দুনিয়ার ভোগ বিলাস সে একেবারেই ভুলে যাবে জাহান নামের শাস্তি কত কঠিন হতে পারে 
অথচ লোকটি দুনিয়াতে যত দিন বেঁচে ছিল ততদিন আরামায়ষ ভোগ বিলাসে ছিল কিন্তু জাহান নামে কয়েক সেকেন্ড শাস্তি ভোগ করার কারণে এই দুনিয়ার বিশাল এই ভোগ বিলাস সে এক নিমিষেই ভুলে যাবে জাহান নামের শাস্তি কত কঠিন হতে পারে আবু সাহেদ খুদরি রাজি আল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন বিচার মাঠে জাহান নামের গ্রীবা গলা বাহির হবে জাহান নাম কথা বলবে সে বলবে ও কেল তুলিয়াও মাবি সালাফা আজকে জাহান নামে দেওয়া হয়েছে তিন শ্রেণীর মানুষকে ফি বিকুল্লি জাব্বারিন আনিত প্রত্যেক অহংকারী অবাধ্য জেদি ব্যক্তি যারা অহংকার করে যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে যারা জেদ করে সত্যটা পাওয়ার পরেও মিথ্যার ওপরে জেদ করে টিকে থাকে এই তিন শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে অমিন অভিমান জাহালামার যারা মুশরেক তাদেরকে জাহান নামে দেওয়া হবে অভিমান কাতালা নাফসাম বেগাইরে নাফসিন যারা অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করে তাদেরকে জাহান নামে দেওয়া হবে ফাইয়ং তবে আলাইহিম জাহান নাম তাদেরকে ঘিরে বসবে জাহান নাম জাহান নাম তাদেরকে ঘিরে ধরে জাহান নামের তলদেশে নিক্ষেপ করবে জাহান নামের তলদেশ কত গভীর কোন নামা রসুল্লা সাল্লামা আবু হুরার জিয়ালানা বলছেন আমরা রসুল সাল্লা সাল্লামের সাথে ছিলাম ইসলামে অজবাতান হঠাৎ করে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম একটা শব্দ শুনলেন আর তাদের নাম হাদা রসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে বললেন তোমরা কি জানো যে আমি কিসের শব্দ শুনতে পেলাম ফকুল না আল্লাহ রসুল আলাম আল্লাহ এবং তো রসুল ভালো জানেন রাসুল সাল্লাম বলছেন হাজার হাজারন রুমিয়াবি ফিন্নার ওটা আমি পাথরের শব্দ শুনতে পেলাম যেটা জাহান নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল মঙ্গু সাবিনা খারিফা সত্তর বছর পূর্বে সত্তর বছর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ সত্তর বছর সময় লাগলো জাহান নামের তলদেশে পৌঁছাতে জাহান নামের গভীরতা কত এই গভীরে জাহান নাম তাদেরকে পেঁচে গভীরে নিক্ষেপ করবে জাহান নাম খুবই কঠিন আপনাকে বলছি জাহান নামীদেরকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে জাহান নামীদের খাদ্য কেমন হবে আল্লাহ বলছেন আদালিকে খেরণ নজুলান জান্নাতের এই সুখ শান্তি ভোগবিলাস কি ভালো জান্নাতের এত সুখ শান্তি ভোগবিলাস